Hola, muy buenas tardes, amigas que me están siguiendo en este desafío eh, donde estoy trabajando mucho con los videotapping. Quiero compartir con ustedes el día de hoy eh, un videotapping también dedicado a ayudarte a liberarte de creencias eh, limitantes, creencias negativas que no te dejan avanzar hacia una vida amorosa mucho más plena. La creencia que quiero trabajar el día de hoy contigo es no soy lo suficientemente y vamos a poner una línea porque ahí lo vamos a ir llenando durante el tapping. A veces, cuando estamos eh, en una relación amorosa, nos sentimos con inseguridad, con desconfianza. Esta falta de confianza y esta inseguridad lo que hace es que reflejes eso ante tu pareja, ante el mundo y por ende no te sientas a gusto en tu relación, no te sientas a gusto contigo misma, eh, siempre estés en desventaja en comparación con otras personas, con, de, con determinadas situaciones. Entonces la inseguridad, el no sentirse suficiente para tu pareja, el que no te sientas así, eh, genera un clima muy muy negativo que no te va a dejar avanzar y no te va a dejar vivir una relación amorosa bien, eh, bien enfocada hacia la plenitud. Por eso el día de hoy vamos a trabajar con esta creencia para ayudarte a liberarte e ir bajando la intensidad. Para, antes de comenzar, quiero que te hagas la pregunta en escala, que ya la compartí contigo en el video o en los videos anteriores. Y la pregunta es la siguiente. En una escala del 0 al 10, donde 0 quiere decir que no tengo eh, ninguna, inten ninguna intensidad, ninguna carga ne negativa con respecto a esto que estás trabajando, y 10 quiere decir la máxima intensidad, ¿en qué escala te encuentras en cuanto a sentirte... A, a sentirte a no sentirte suficiente para tu pareja. En una escala del 0 al 10, ¿qué, tanta, eh, ¿qué tanto no te sientes suficiente para tu pareja? Eh, ¿Cero? Mm, ¿No hay ninguna carga de intensidad? ¿No tienes problema con esto? Y 10 es mucho. Entonces pon una escala. No me siento suficiente para mi pareja. Puede ser suficientemente bella, suficientemente atractiva, suficientemente inteligente, suficientemente interesante, suficientemente eh, lo que tú estés pensando en este momento y checa la carga, la intensidad. Si 10 es mucho, no te sientes suficiente, en realidad sientes que no encajas para tu pareja, que, que, que siempre estás en desventaja, a lo mejor el nivel es 10 o a lo mejor es un poquito más bajo, apúntalo en un papel antes de comenzar el tapping que vamos a hacer. Perfecto, ahora vamos a comenzar y como ya sabes la mecánica de, de trabajar con EFT, vamos a hacer tapping en el Karate Chop, repitiendo. A pesar de que no me siento eh, suficiente para mi pareja, aún así me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que soy una persona muy insegura, me siento realmente desconfiada, insegura eh, con respecto al tema amoroso. Eh, no me siento suficiente para la pareja que ya tengo, si es que ya tienes pareja. No me siento suficiente para atraer un amor a mi vida, si es que ya no tienes. Aún así me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que no me siento confiada, para atraer una relación amorosa maravillosa. No me siento realmente segura eh, para tener una relación eh, amorosa feliz. Aún así me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que no me siento segura y confiada para vivir una relación amorosa plena, no me siento suficiente para una pareja. Siento que estoy en desventaja, que no tengo lo suficiente o lo que se requiere para ofrecerle. Aún así, me amo, me acepto completa y profundamente. Ahora vamos a pasar a los puntos de, de merid los meridianos repitiendo. No me siento suficiente para mi pareja. No me siento confiada y segura para vivir una relación amorosa soñada. No me siento confiada y segura para atraer una persona que me ame y me valore tal como soy. 
No siento ser suficiente para una pareja ge genial. No me siento realmente suficiente para poder vivir una relación amorosa plena y feliz. No me siento suficiente para atraer una pareja maravillosa a mi vida. No me siento realmente plena y feliz como para vivir y compartir la vida con un amor. Si ya tienes pareja, no me siento realmente feliz, no me siento confiada y segura con mi pareja. No puedo reflejar esta seguridad y esta confianza porque no la tengo. Es muy difícil para mí sentirme segura en una relación de pareja. Siempre estoy temerosa e intranquila cuando vivo una relación de pareja. Siempre me siento en desventaja cuando estoy en una relación de pareja. Hay algo en mí que no me permite sentir seguridad y confianza a, al vivir una relación de pareja. Esta inseguridad y esta desconfianza de mí misma. No me puedo sentir plena y feliz porque no me siento segura conmigo misma. Hay algo que no me permite sentirme plena y segura. Esta inseguridad y esta sensación de no ser suficientemente buena para mi pareja. Esta sensación de no ser suficientemente buena para mi pareja. No me siento realmente segura y confiada para poder ofrecerle a mi pareja lo que él requiere. No me siento segura y confiada para poderle ofrecer a mi pareja lo que, le, lo que él requiere para ser feliz. Me siento poco adecuada para una pareja feliz. Creo que no soy lo suficientemente buena para la relación amorosa que yo estoy esperando. Quiero, creo que no tengo lo que se requiere para vivir una relación amorosa fantástica. Creo que me falta algo para poder vivir una relación fabulosa. Creo que no soy lo suficientemente bella para un amor maravilloso en mi vida. Quiero, creo que no soy lo suficientemente agraciada para vivir una relación de pareja feliz. Creo que no soy lo suficientemente buena para vivir el amor en mi vida. Creo que no soy lo suficientemente inteligente para atraer el amor que deseo. Creo que no soy lo suficientemente atractiva para el amor que yo deseo vivir. Creo que no estoy um, cumpliendo los requerimientos de un amor verdadero. Creo que no tengo lo que se requiere para vivir ese amor que yo tanto deseo. Esta falta de seguridad y de confianza en mí misma. Inhala y exhala. Una vez más, inhala profundamente y exhala. En el próximo video vamos a seguir trabajando un poco más con esta inseguridad, esta desconfianza. Ahora te invito a que tomes agua porque estamos moviendo energías y si deseas y crees que es necesario, trabaja de nuevo con este video. Repítelo las veces que sea necesario. Es importante que trabajes de nuevo con la pregunta en escala para saber en qué nivel quedaste, si bajó la escala o subió y entonces vuelves a repetir el video hasta que logres la mínima intensidad. Eh, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.